Путешественники продолжают зимовать в болгарском селе Сваленник Русинской области, по возможности знакомятся с окрестностями, а также выбираются в ближайший крупный город по делам. Во второй половине февраля мы вновь приехали в Руси и снова решили попробовать посетить музей транспорта. И на этот раз он оказался открыт. Попытки использовать водяной пар для приведения чего-нибудь в движение предпринимались еще в первом веке. А в 18-м паровая тяга стала вовсю использоваться на воде и на суше, совершив, по сути, промышленную революцию. Первые пароходы в нижнем течении Дуная стали появляться в 30-х годах позапрошлого века. В ноябре 1866 года была официально открыта железная дорога Руси-Варна, позволившая заметно сократить путь до Черного моря при движении из Европы в Стамбул. Это была первая стальная магистраль на территории Болгарии, входившей тогда в Османскую империю. 224 километра поезда преодолевали примерно за 8 часов. Специально для турецкого султана в Бельгии был заказан трехосный вагон-салон, который сейчас можно увидеть в открытой экспозиции музея, но она работает только в теплое время года. За полтора столетия дорога многократно модернизировалась. Небольшие паровозы, которые возили грузовые поезда со скоростью под 30 км в час, пройдя эволюцию до мощных многоколесных локомотивов, ушли в историю. А при взгляде на телеграфный аппарат не у каждого современного человека возникнут мысли, что перед ними электронное средство связи. Совершенно изменился и город. До освобождения Болгарии у приехавших в Руси, который тогда назывался Русчук, наверняка создавалось впечатление, что они где-нибудь на востоке. Сотрудник музея пригласил нас приехать еще раз весной, когда начнет работать открытая площадка. Даже через забор мое внимание сразу привлекло совершенно непонятное транспортное средство, так что я обязательно воспользуюсь приглашением. Первый железнодорожный вокзал Руси, в котором сейчас размещается музей, специально был построен у берега Дуная. Здесь же находился торговый порт, благодаря чему прибывшие по воде грузы можно было легко переместить в железнодорожные вагоны и наоборот. В 1883 году был запущен Восточный экспресс, соединивший столицы Франции и Османской империи. Моста между Румынией и Болгарией тогда еще не было, и прибывших на станцию Джорджи пассажиров на пароме переправляли на противоположный берег Дуная, откуда они продолжали движение по остальной магистрали до Варны и далее морем в Стамбул. Вечером мы сели в поезд и отправились к Черному морю. Правда, совсем по другой дороге и в другой болгарский портовый город – Бургас. Одна пересадка, 8 часов пути – Пустые сидячие купе, которые можно использовать как лежачие, и мы на месте. Год назад, когда после ковида вновь появилась возможность путешествовать, бронируя жилье на букинге, мы заработали по акции 4 бесплатные поездки на такси на расстояние до 100 километров. Две из них оставались неиспользованными, а срок их действия подходил к завершению. Для того, чтобы они не пропали, мы и выбрались в эту поездку. Хотя изначально из-за финансовых затруднений на февраль никаких путешествий не планировали. При заказе машины что-то пошло не так. Заявка была принята и вскоре отменена перевозчиком. Но в службе поддержки букинга, обеспечивающего эту поездку, нас заверили, что проблем нет. Мы можем воспользоваться за свой счет любым городским такси. И в течение недели они вернут все расходы по чеку. Мы решили рискнуть последними деньгами и ранним утром с комфортом доехали до поселка Звездец в Бургарской области. Своеобразно для меня выглядела написанная на кириллице табличка с названием этого населенного пункта, как для носителя русского языка, в котором Звездец зачастую используется как литературный синоним одного из основных нецензурных слов. В болгарском же языке это слово близко к понятию «звезда», которая, в свою очередь, в коммунистические времена являлась символом вооруженных сил. 1 сентября 1997 года отсюда были выведены последние военнослужащие 33-го мотострелкового полка 3-й болгарской армии. Поселок, в котором почти полвека размещались одни из самых боеспособных военных частей, опустел. Сейчас в Звездеце проживает менее 500 человек. Многие дома стоят заброшенные. 
После завершения Второй мировой войны произошло разделение на два враждующих лагеря – капиталистический и социалистический. Вскоре сформировались противоборствующие военные блоки – НАТО и Организация Варшавского договора. Болгария входила во второй и оказалась на самой границе. Через горные хребты от нее расположены Турция и Греция. Для защиты от потенциального противника недалеко от опасного рубежа были размещены войска, для которых построили жилье, казармы, полигоны и ангары для техники. Когда я жил в России, мне неоднократно доводилось бывать в заброшенных военных частях. Они выглядели примерно так же. Ну, за исключением того, что здесь, возле плаца, сохранилась символика Болгарской Народной Республики, а не Советского Союза. В остальном, похоже, в странах Варшавского договора действовали одни стандарты. Те же высокие лозунги о родине и рисунки, выполненные самодеятельными художниками по утвержденным образцам. Такие же казармы, в которых одновременно размещалось до двух тысяч солдат, с побеленными сверху и покрашенными снизу зеленой, реже синей или желтой краской стенами. На первом этаже мы решили не задерживаться, так как там, по-видимому, сейчас проживают коровы, оставляя после себя соответствующие продукты жизнедеятельности. И сразу поднялись на второй. Все, хоть немного ценное, что можно было забрать после вывода частей, давным-давно вынесено. Но вот армейские фуражки за 25 с половиной лет никого не заинтересовали, как и сопровождающие их ведомости и накладные. Зато нигде не осталось медной проводки, да и деревянные полы исчезают быстрее, чем если бы это происходило путем естественного гниения древесины. Можно было почитать разбросанные по полу газеты 90-х годов и даже секретную военную переписку. Правда, из нее ничего не понятно. Найденные здесь же телеграммы оказались зашифрованы. Нам так и не удалось понять предназначение расположенных на земле в хаотичном порядке бетонных блоков, часть из которых была покрыта чем-то похожим на двускатные крыши. Мне это напомнило кладбище, но понятное дело, что захоронения вряд ли бы стали размещать на этой территории. В 60-х, 70-х годах район сосредоточения войск возле турецкой границы, размещенных у поселков Элхова, Грудова, сейчас это Средец, и Звездец, называли «треугольник смерти». Прежде всего из-за максимальной отдаленности от столицы и крупных городов, а также из-за тяжелых условий службы. Многие, ставшие не по своей воле солдатами, буквально считали дни до момента, когда смогут вернуться к обычной гражданской жизни. До конца 2007 года армия в стране была призывной. В советское время срок службы составлял два года. После революции 1989 года в Болгарии началась демократизация, сопровождающаяся налаживанием отношений с соседними странами. Необходимости держать крупные военные соединения на границах больше не было, и их вывели. Теперь пасущиеся на бывших армейских землях коровы, можно сказать, делают масло вместо пушек. В 2004 году Болгария стала членом НАТО, бывшие враги окончательно стали союзниками. И таким образом, благодаря усилиям дипломатов и готовности договариваться, исчезла необходимость содержания большого количества военнослужащих и техники. А о временах конфронтации напоминают лишь массивные сооружения, которые, видимо, и сейчас приносят пользу хоть кому-то и используются как автомастерские. А когда-то в них ремонтировали танки. Долгое время в треугольнике смерти стояли на вооружении последние модификации Т-34, успевшего повоевать еще во Второй мировой войне. В 80-е годы началась их замена на Т-55. Здание ремонтного цеха было построено добротно, и хотя оно уже полностью лишилось электропроводки и остекления, и сейчас используется местными автомастерами по прямому назначению. 
Самое смертоносное, что было в этой военной части – танки. Размещались на территории парка, обнесенного еще одним забором из колючей проволоки, в 13 крытых сооружениях, каждая из которых имеет 8 больших ворот. Лозунги на стенах призывают механиков-водителей строго соблюдать правила движения. Хотя человек со стороны может удивиться, какие еще правила нужны для танков, которые не только не боятся грязи, но и могут проехать где угодно. Вся территория перед боксами оказалась заминирована. Правда, не военными саперами, а коровами, которые проживают сейчас там, где раньше стояли грозные танки. Если бы не события, начавшиеся год назад, я бы однозначно радовалась такому перепрофилированию военных объектов в гражданские, будучи полностью уверенной в том, что в 21 веке, как минимум в Европе, войны уже невозможны. Это пережиток прошлого. Но жизнь показала, что и в наше время у власти могут оказаться живущие прошлым диктаторы, для противодействия которым и сейчас нужно иметь мощную армию. Какое-то время в гражданских целях, скорее всего, хотели использовать и заправку. Но просто неоткуда на военном объекте появиться воздушным шариком. Но что-то пошло не так. Во времена Холодной войны эта часть находилась в состоянии высокой боевой готовности. Хорошо охранялась. А военнослужащим, в том числе офицерам, без специального разрешения было запрещено даже покидать расположение гарнизона. К примеру, для того, чтобы просто съездить в находящийся совсем недалеко Бургас на море. Согласно расчетам, в случае вторжения со стороны Турции, войска Треугольника Смерти должны были сдерживать силы НАТО в течение четырех часов до прибытия подкрепления. Сейчас такого не предвидится. И главная опасность, о которой сообщают таблички на воротах – возможность падения сверху элементов зданий и ограждений. Мы пошли дальше, по дороге, которая в свое время явно была изъезжена танковыми гусеницами, и уперлись в еще одно искусственное сооружение. Но к военным объектам оно не имело никакого отношения. До 2015 года здесь работала свалка, обслуживавшая четыре ближайших села. Впоследствии ее рекультивировали, и сейчас здесь все выглядит вполне прилично. Я не сразу догадался, что недавно вместо этих холмов, оборудованных водостоком и гидроизоляцией, были горы мусора. В следующем выпуске путешественники побывают на танкодроме, через горы дойдут до реки Младежка и посетят музей соли в городе Поморье.